সাত ভাই চম্পা কিছু ভাগ্য বঞ্চিত মানুষের মুখেই শুনতে চাই তাদের আত্মকাহিনী তাদের জীবন যেখানে যেমন ঠিক তেমন ভাবে উপস্থাপন করতে চাই জীবন যেখানে যেমন অনুষ্ঠানটিতে মুন্সিগঞ্জের লৌহজং উপজেলার আনোয়ার হোসেন রাজীব দু হাজার সালে মাত্র সাতাশ বছর বয়সে ধরা পড়ে তার দুটি কিডনি নষ্ট তখন থেকে সপ্তাহে তিনবার করে তার ডায়ালিসিস করতে হয় মাসে এক লক্ষ টাকা তার খরচ হয় ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস ঠিক যে সময়ে স্ত্রী সন্তান নিয়ে সুন্দর একটি সংসারের স্বপ্ন দেখার কথা তার তখন তার চিন্তা করতে হয় সে কি আরও একটি দিন বেঁচে থাকবে সে কি আরও একটি মাস বেঁচে থাকবে অথবা একটি বছর এই সুন্দর পৃথিবীটা ছেড়ে তো যেতে ইচ্ছে করে না মন স্বজনদের ছেড়েও যেতে ইচ্ছে করে না কিন্তু সে তো অবিরত সময়ের সঙ্গে যুদ্ধ করে চলেছে বাঁচতে চায় সে কেবলই বাঁচতে চায় আমার সাথে ওর সাথে পরিচয় অ্যাকচুয়ালি ফেসবুকে ফেসবুকে আমরা দুজনেই বই পোকাদের আড্ডাখানা নামে একটা গ্রুপ আছে আমাদের সেই বই পোকাদের আড্ডাখানা আমরা দুজনই সদস্য তো সেই আড্ডাখানাতে আমরা বই টুই পড়ি বই কবিতা আবৃত্তি করি এগুলো পরে আবার রিভিউ দিই আমরা মাঝে মাঝে তো সেখানে ও সদস্য আমি ও সদস্য তো আমি ম্যাসেঞ্জারের কবিতা আবৃত্তি শোনাই তো আবৃত্তি শুনে তো খুব পাগল হয়ে যায় আমার আবৃত্তি শুনে মানে ওর ভাষ্য মতো যে আমার মতো আবৃত্তি নেই কারো কোনো কিছু শুনে নাই এত ভালো আবৃত্তি নাকি আমি করি আসলে এত ভালো আবৃত্তি করি না ও দেখছে যে আমি খেলাধুলা খুব পছন্দ করি আমার স্ট্যাটাসগুলো এরকম ছিল খেলাধুলা নিয়ে গান নিয়ে তো ও সব কিছু দেখেই আমার মনে হয় আমার দিকে একটু আকর্ষিত হয়েছে মানে তারপর ও দেখছে যে এই ছেলেটার এত প্রতিভা বাট প্রতিভা প্রকাশ করার সুযোগ পাইতেছে না অথচ মৃত্যু পথে যাচ্ছে মারা যাচ্ছে ও সিদ্ধান্ত নিছে আমাকে কিডনি দিয়ে বাঁচাবে তো ও আমাকে অফার করছে এই বিষয়টা তা আমি ওর ডিনাই করে গেছি আমি সাত মাস ওরা ডিনাই করছি এর সাথে ওর সাথে আমি রাগ করে ওর সাথে কখনো কথা বলি নাই প্রায় দুই মাস হয়ে গেছে ওর সাথে কথাই বলি নাই জানি এটা কোনো মধ্যে সম্ভব না আমি তো মৃত্যু পথ যাত্রী ও আমার বন্ধুরা চাইছে আমাকে বাঁচাইতে তো ওর সাথে যোগাযোগ করছে আবার যে রোমানা আপনি যেভাবে পারেন তো সেটাকে বাঁচান ও বাঁচানোর জন্য দুই পা আগে আসে হ্যাঁ আমি ওকে বাঁচাতে চাই কিন্তু আপনার বন্ধু তো এগুলো শুনতেছে না সে তো আমাকে অবহেলা করতেছে সে তো আমাকে দামাই দিচ্ছে না তো সাত মাস ঘুরানোর পর তা আমারও উচ্চু বুধ দিয়ে হয়েছে হ্যাঁ আমি আসলে মানে বাঁচতে চাই বা বাচ্চাটা মানে দরকার আমার বাচ্চাটা দরকার আর এই মেয়েটা এত বেশি ভালোবাসে আমারে এই মেয়েটার জন্য হলো বাচ্চা দরকার আমার আমি ওকে বলি দেখো তুমি যদি আমার কিডনি ডোনেট করো আমাদের ফার্স্ট ব্লাডের সম্পর্ক ছাড়া তো কিডনি ডোনেট করা যায় না ও চিন্তা করছে তাহলে তার এক কাজ করি আমার বিয়ে করে ফেলি বিয়ে করলে তো আমি তোমার ওয়াইফ হোম আর ওয়াইফ আমার ফার্স্ট ব্লাড তাহলে বাংলাদেশের আইনে কোনো সমস্যা নেই ওয়াইফ যে কোনো মতে হাজব্যান্ডকে তার কিডনি দেবে বাঁচানোর জন্য কোনো সমস্যা হবে না ও সেই চিন্তা করে বসছে মানে আমি অবাক হয়ে গেছি কীভাবে সম্ভব এটা তো আমার বন্ধুরা যখন আমাকে বুঝাইল রোমানাও আমাকে বুঝেছিল তখন আমি রাজি হয়ে যাই পৃথিবীব্যাপী যখন মানুষের মাঝে অস্থিরতা নৃশংসতা মানবিকতা বোধ ধীরে ধীরে যখন বিলুপ্ত হতে চলেছে মানুষের মধ্যে যখন জিঘাংসা প্রবৃত্তি তার মনুষ্যত্বকে গ্রাস করতে চলেছে ঠিক এমনি সময়ে এমন কিছু ঘটনা আমাদের মনে আশার সঞ্চার করে যে পৃথিবীতে এখনও মনুষ্যত্ব বেঁচে আছে মানুষ বেঁচে আছে যেই মেয়েটি একজন সুস্থ মানুষকে বিয়ে করতে পারত যে মেয়েটি একজন সুস্থ মানুষকে বিয়ে করে নির্বিবাদে সুন্দরভাবে নির্বিঘ্নে নির্ঝঞ্ঝাটে তার জীবন যাপন করতে পারত সেই মেয়েটি কিন্তু সেই সুন্দর জীবনটি বেছে নেয়নি ভালোবেসেছে সে এবং ভালোবাসার জন্য সব রকম ত্যাগ শিকারের জন্য সেই রকম মনোবল নিয়ে সে অগ্রসর হয়েছে পাশে দাঁড়িয়েছে অসুস্থতা দেখে স্বামীর বা প্রেমিকের সে পালিয়ে যায়নি মাঝপথে তাকে ছেড়ে সে ফেলে যায়নি বরং অসুস্থ জেনে দুটি কিডনি তার বিকল এটি জেনে 
চিকিৎসার জন্য প্রতিনিয়ত অর্থ ব্যয় হয় এটি জেনে তার সেবা শুশ্রূষা করতে হবে এটিও জেনে মেয়েটি এই ছেলেটিকে ভালোবেসেছে ভালোবেসে তাকে বিয়ে করেছে এবং এখনও তার দেখাশোনা করে যাচ্ছে আমার কেন জানি মনে হলো এই সেই লোকটাকে বাঁচানো দরকার এই ছেলেটা আর এইভাবে ভবিষ্যৎটা শেষ হয়ে যাবে এখন আব্বা বয়স কতই হয়ে গেছে তারপর একদিন ও আমাকে গল্প করতে করতে বলতেছে যে জানো আজকে না স্যার আমাকে বলছে কি যে তুমি একটা অপজিটিভ ব্লাড গ্রুপের মেয়ে দেখে বিয়ে করো তাহলে তার একটা কিডনি আর তোমার একটা কিডনি দুজনে মিলে বাঁচতে পারবে ও তখনও জানে না আমার ব্লাড গ্রুপ অপজিটিভ এই কথাটা শুনে আমার কেমন জানি খারাপ লাগতে থাকবে যে আমার তো অপজিটিভ ব্লাড গ্রুপ আমি তো ইচ্ছা করলে এই লোকটাকে বাঁচাইতে পারি নিজের খুব অপরাধ মনে হতো ও যখন এই গল্পটা করতো তখন কিন্তু বলতাম না তারপর একদিন বলে ফেলছি যে আমার ব্লাড গ্রুপ কি জানো আমার ব্লাড গ্রুপ অপজিটিভ ও আমার সাথে দেখি কথা বলার যেরকম গতি ছিল সেইটা নেই কমায় ফেলছে আর কথা বলছে না বলছে না তো বলছেই না আর কথা বলে না পরে কয়েকদিন জিজ্ঞেস করলাম কী ব্যাপার কথা বলেন না কেন আমার সাথে বলে যে না এমনি এমনি পরে আমি বলছি আমি একটা কথা বলতে চাই বলে কি আমি বললাম আমি আমি যদি আপনাকে একটা কিডনি দিয়ে দেই তাহলে দুজনে দুইটা কিডনি নিয়ে বেঁচে থাকলাম সে বলে পাগল নাকি পাগল আর কি আছে দেয়া যায় না কত মানুষ তো এরকম দেয় যে কত মানুষ দেয় না ফ্যামিলির লোক ছাড়া দেয়া যায় না পরে আমাকে বলছে যে আপনি আমার সাথে আর কথা বলবেন না কারণ কেন বলে না কথা বলবেন না আমার ভালো লাগে না কথা বলবেন তারপর আমি কথা বলা বাদ দিয়ে দিলাম অনেক দিন কথা বলি না তখনই মনে হলো যে আমি ওর প্রেমে পড়ে গেছি আমার সাথে কথা না বলা বন্ধ করে আমার ভালো লাগে না মনে হয় ও কেমন আছে কি করছে এসব জানতে ইচ্ছে করে প্রথমে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমি রাজীবকে বাঁচাতে চাই এর চেয়ে তো আর বড় সিদ্ধান্ত হয় না আর রাজীবকে বাঁচাতে চাই এই জন্যই আমি বিয়ে করে ফেলছি দেশের বাইরে গিয়ে আর কি ট্রান্সপ্লান্টটা করব ওখানে প্রায় পঁচিশ থেকে তিরিশ লাখ টাকা খরচ হয় আমরা যোগাযোগ করে দেখছি তিরিশ লাখ টাকা তো আমার তো ফ্যামিলির পক্ষে এত টাকা বহন করা সম্ভব না কারণ আমি প্রায় চার বছর প্রায় চার বছর ডায়ালাইসিস করতেছি আর প্রতি ডায়ালাইসিস আমার প্রায় তিন হাজার চার পাঁচ হাজার টাকার মতো খরচ হচ্ছে আমি এখন জবও করি না কোনো হ্যাঁ আমার এই বন্ধু বান্ধব শুভাকাঙ্ক্ষে এরা আমার একটা টাকা পয়সা দিয়ে আমাকে ডায়ালাইসিস এখন পর্যন্ত করাইতেছে তো সেখানে আমার ট্রান্সপ্লান্ট করা আসলে আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না আমি জেনে বুঝে আবার কিছুটা না জেনেও ভালোবাসার আকর্ষণে যেভাবেই হোক রাজীবের পাশে এসে দাঁড়াইছি রাজী আমি চাইছি যে রাজীবের মতো একটা মানুষ এত তাড়াতাড়ি পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে পারে না তো আমি মানে আমার পক্ষে যতটুকু সম্ভব হয়েছে আমি তাকে কিডনি দিয়ে বাঁচাইতে চাইছি তার একটা কিডনির দরকার তো আমি এখনও কিডনি দিতে প্রস্তুত কিন্তু আমাদের অপারেশনের জন্য যে বিশাল অঙ্কের টাকার প্রয়োজন তো আমাদের কাছে এত টাকা বা আমাদের সবাই মিলে সাহায্য করে এত টাকা জোটানো সম্ভব হচ্ছে না অনেকে আমাদের পাশে এসে দাঁড়াইছে তারপরও এখনও অনেক টাকার বাকি তো আপনারা যদি সবাই একটু অল্প পরিমাণে হলেও সাহায্য করেন আমার মনে হয় আবার নতুন করে স্বপ্ন দেখতে পারব রাজীব মনে হয় বাঁচতে পারবে বা আমি ওকে কিডনি দিয়ে দুজনে মিলে সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে পারব এবং পৃথিবীর জন্য কিছু করতে পারবো আমাদের খুব ইচ্ছা মানুষের জন্য কিছু করার আমাদেরকে একটা সুযোগ দিন পৃথিবীতে আমরা অনেক গল্পই শুনি সমাজে অনেক রকম মানুষই আছেন কিন্তু বড় সাধারণ মানুষের অসাধারণ অবদানের কথাগুলো আমরা কিন্তু খুব একটা তুলে ধরি না আজকে তেমনি দুজন সাধারণ মানুষের পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা সহযোগিতা সহানুভবতা এগুলো থাকলে পথ চলতে কত সুবিধে হয় দুজন পরস্পরের পরিপূরক হয়ে কিভাবে একসঙ্গে জীবন কাটাতে পারেন সেটি কিন্তু আমরা কিছুটা হলেও বুঝতে পারি যখন আমরা শিক্ষক ফারুক এবং তার স্ত্রীর জীবন কাহিনীটা একটু জানি আমি সব কাজই করতে পারি তবে আমি যেন মানে আঘাত বা কষ্ট না পাই এই জন্য আমার মেয়ে আমার ওয়াইফ এরা আমাকে হেল্প করে আর কি কাজগুলো করতে আমি বিয়ে করেছি দুই হাজার তিন সালের একুশ নভেম্বর আমার লেখাপড়াটাকে কন্টিনিউ করার জন্য আমার ওয়াইফ হচ্ছে পড়ে শোনাত ও পড়ে শোনাত আর আমি একবার শুনলেই আমি সেটা খেয়াল রাখতে পারতাম যেহেতু ব্রেইল পদ্ধতিটা অনেক ব্যয়বহুল 
এই জন্য আমি ব্রেইল পদ্ধতিতেও পড়াশোনা করেছি মানে আয়ত্ত করেছি তার থেকে বেশি যেটা আয়ত্ত করেছি ও আমাকে পড়িয়ে শোনাতো আর আমি সেটা শুনে শুনে মুখস্থ করতাম আমার এখন বউ আছে আমার একটি কন্যা সন্তান আছে এগারো বছর বয়স সে পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ে এবং একটি ছেলে আছে তার এক বছর দুই মাস বয়স আমরা হচ্ছে ছয় ভাই তিন বোন আমি সকলের মধ্যে ষষ্ঠ আর ভাইয়ের মধ্যে চতুর্থ আমার বোন তিনজনের বিয়ে হয়ে গেছে তারা অলরেডি সংসার করছে হ্যাঁ আমরা আল্লাহ রহমদ এখন অনেক ভালোই আছি বলবো কারণ আমরা যদি পিছনে তাকাই আমাদের থেকে অনেক নিম্নে অবস্থানে অনেক মানুষ আছে তাদের কষ্টের দিকে তাকালে আমরা অনেক ভালো আছি আমার গ্রামের এবং আশেপাশের মানুষ কেউ ভাবতে পারেনি যে আমি লেখাপড়া করছি আমি তাদেরকে বিশ্বাসও করাতে পারিনি এবং তাদের নিয়ে এই বিষয়টা নিয়ে অতটা বাগবিদণ্ডাও করিনি আমি যখন দিনাজপুরে পড়াশোনা করি ওখান থেকে এসএসসি পাশ করলাম ঠাকুর গভর্নমেন্ট কলেজ থেকে স্টার মার্কস পেয়ে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করলাম অনার্সে ফার্স্ট ক্লাস পেলাম মাস্টার্সে ফার্স্ট ক্লাস পেলাম এই বিষয়গুলো আমাদের গ্রাম তথা তথা অত্র এলাকার হয়তো শিক্ষিত মহলের কিছু কিছু লোক বিশ্বাস করতো এবং জানত আমার দৃষ্টিহীনতার কারণে আমার প্রধান শখ ছিল যে আমি ম্যাজিস্ট্রেট হব এই আশাটা আমার এদিক থেকে পূরণ হয়নি আরেকটা আশা ছিল যে আমি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করব আমি কিন্তু লেখালেখি করি আমি কবিতা লিখি গান লিখি উপন্যাস লিখি নাটক লিখি আমার একটি কবিতা হচ্ছে আপন এই কবিতাটা হচ্ছে আপন ভাবি যাকে আমি এই মন মাঝেরে পর হয়ে যায় সে কষ্ট দেয় অবশেষে আপন আপন করে শুধু কাঁদি সারাক্ষণ আপন হলো না কেউ একই নিয়তির লিখন প্রভু তোমার সৃষ্টি মানব সবই গড়া সাদা কালো বাদামি সবুজ অবাক তোমারই ধরা সবই সৃষ্টি তোমার কেন বৈষম্য আজ কেউ থাকে কুঁড়ে ঘরে কারো অট্টালিকার সাজ আমি সমাজ তথা ভালারেবল কমিউনিটির জন্য অনেক কিছু করতে চাই আসলে এখন যে অবস্থানে আসি এই অবস্থানে থেকে তো আসলে এত সুদূর প্রসারী চিন্তা করার অবকাশও নেই তবে আমি যদি ওই লেভেলে যেতে পারি তাহলে আমি দুটো জিনিস প্রথমত করব একটা হচ্ছে যারা এলডারলি প্রবলেমে ভুগেন প্রবীণ ওদের জন্য একটা নিবাস করব এরকম একটা পরিকল্পনা আছে এবং দুস্থ এতিম এবং প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং আবাসিক ব্যবস্থা আমি করব অন্যদিকে মানুষের মনের তৃষ্ণা মিটানোর জন্য আমি একটা সম্প্রীতি পাঠাগার গড়ার পরিকল্পনা করেছি খুব অল্প বয়সে তাদের দুজনের বিয়ে হয়েছিল এবং এই বিয়ে হবার পর স্ত্রী হিসেবে তিনি ধীরে ধীরে যেমন নিজেকে পরিণত করেছেন একই সঙ্গে তিনি কিন্তু একরকম শিক্ষকের ভূমিকাতেও অবতীর্ণ হয়েছিলেন আসলে সেরকমভাবে তো আমিও রাজি রাজি আর কি আমি কি বলবো আমার বাবা মাই তো দিছি মেনে নিলাম বিয়ে হলো বিয়ের পর দেখলাম বিয়ের পর ও ও বললো যে যেহেতু তুমি তোমার লেখাপড়া অবস্থায় তোমার বিয়ে হলো তা আমি তোমাকে পাশে মাদ্রাসা আছে দাখিল মাদ্রাসা তুমি এখানে আবার ভর্তি হও আবার রেজিস্ট্রেশন করলাম ক্লাস এইটে পরে চিন্তা ভাবনা করলাম যে যখন রেজিস্ট্রেশন করা হলো তারপর দুই একদিন তার সাথে আমি চলাফেরা করতে করতে দেখলাম যে আমার পক্ষে মনে হয় সম্ভব হবে না কারণ ব্রেল পদ্ধতিতে আমরা জেনারেল যে লেখাপড়া করি একটা প্রশ্ন পড়তে পাঁচ মিনিট লাগে একটা প্রশ্ন পড়তে ক্লিয়ার করতে পাঁচ মিনিট লাগে আর ওর একটা ব্রেল পদ্ধতিতে একটা প্রশ্ন নোট করতে অন্তত দুই থেকে তিন ঘন্টা লাগে আমি ভাবলাম এভাবে চাপ নেব তাকে ধরে বেড়া তাকে বহন করার চলাফেরায় তার সহযোগিতা করা আবার এই তার বই পড়া আবার আমার পড়াশোনা দুইটাই দুইটাই মনে হয় আমার পক্ষে সম্ভব না তখন তো অনেক বয়স কম আর কি তখন আমি ভাবলাম মনে মনে যে ওই প্রতিষ্ঠিত হোক ঠিক আছে যে আমি ওকেই প্রতিষ্ঠিত করি আমার সর্ব চেষ্টা দিয়ে আমি তাকে প্রতিষ্ঠিত করি এই বই পড়ি পড়ি ও বই কিনে আনে বই পড়ি নোট করি আমি ও আমি বলে দেই ও নোট করে নেয় অনেক সময় ট্যাব রেকর্ডারে আমি রেকর্ড করি ও হয়তো শুনে শুনে পড়ে এভাবে এভাবে সে এত দূর আর কি তার সিঁড়িগুলা একটা মানুষ যখন আরেকটা মানুষের জীবনে আসবে তখন তো একটা এক অ্যাডজাস্ট হতে একটা সময় লাগবে তো ও তো ওর সাথেও আমার অ্যাডজাস্ট হতে অনেক সময় লাগছে যাই হোক আমার স্বামীর এই যে সমস্যা ঠিক আছে এই সমস্যাগ্রস্ত অবস্থায় যে এত দূর সে এগিয়ে আসছে বা এই একটা ভালো পজিশনে আসে তার জন্য আমারও অনেক গর্ব হয় ওর বাবাও যেহেতু প্রতিষ্ঠিত উচ্চ শিক্ষিত মানে শিক্ষিত হয়েছে ইনশাল্লাহ আমার দুটো বাচ্চা একটা ছেলে একটা মেয়ে আমি চাব যে আমি যেন বাচ্চা এই দুটো বাচ্চাকেও প্রতিষ্ঠিত করতে পারি বা ভালো একটা শিক্ষা দিতে পারি সুশিক্ষায় যাতে শিক্ষিত করতে পারি সমাজের কাছে আমি এটাই যাচ্ছি
বিয়ে হওয়ার পর দাম্পত্য জীবনে চলে আসলাম তারপর সমাজের নানাবিধ মানুষ নানা নানা প্রকার কথাবার্তা বলছে কে অনেক টিটকারি ফাটকারি অনেকগুলো অনেকগুলো অনেক কিছুই করছে মনে করেন ওকে নিয়ে আমি ও যখন সরকারি ঠাকুরগাঁও সরকারি কলেজে পড়াশোনা করে আমি তাকে খোশবাজারে প্রতিদিন পৌঁছায় দিয়ে আসি এখান থেকে খোশবাজারে বা রোডে পৌঁছায় দিয়ে আসি এখানকার গ্রামের মানুষ অনেক কিছুই বলা বলি করে তবু আমি তাদের দিকে আমি পিছনে কখনো তাকাই নাই আমি সামনের দিকেই তাকাইছি যে কারা কি বললো আমার আমার দেখার বিষয় না আমার উদ্দেশ্য একটাই থাকবে আমার স্বামী আমার স্বামী যেন সুশিক্ষায় শিক্ষিত হয় এই সমাজের মানুষগুলোর কাছ থেকে যেন এই অবহেলাটা না পায় একদিন আমার স্বামীকে যেন সবাই শ্রদ্ধা করে সম্মান দেয় ঢাকায়ও আবার যখন ও ভার্সিটিতে যায় তখন আমি সকালে রান্না বান্না করে বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে তাকে বাসে পৌঁছায় দিয়ে আসি গাড়িতে উঠায় দিয়ে আসি আবার যখন তার আসার সময় হয় আবার তাকে নিয়ে আসি বাসায় নিয়ে আসি সংসারের অবনতি একটু দেখলাম তারপর দেখি একটু সংসারে কিছু করা দেয় বসে খেলে তো হবে না ঢাকা শহরে কারণ এই গার্মেন্টসে ঢুকে কিছু ইয়া কোয়ালিটির কাজ করে কিছু অর্থ যোগান দিয়ে আর কি আমার সংসারের জন্য বাচ্চাটা বাচ্চাটাকেও স্কুলে দিলাম কারণ বাচ্চা সকালবেলা উঠে রান্না বান্না করে ওকে রেডি করি আমার বাচ্চাকে রেডি করি করে হয়তো বা তিনজনেই বের হয়ে গেলাম বাচ্চাকে স্কুলে দিয়ে তারপর আমার হাজব্যান্ডকে গাড়িতে পৌঁছায় দিই বা উঠাই গাড়িতে উঠায় দিই দিয়ে আমি আমার কর্মস্থলে টাইম টু টাইম অ্যাটেন্ড করি তারপর আর কি কি বলবো পরিশ্রম করে আসি আসার পর দেখি ওর মিটরাম পরীক্ষা হবে আজকেও শুনি যে মিটরাম পরীক্ষা কালকে পরীক্ষা আমার যতই কষ্ট হোক আমার ঘুম ঘুমের কষ্ট হোক আর আমার শারীরিক কষ্ট হোক যে আমি যে সারাদিন পরিশ্রম করছি আমার এটাতে দুঃখ নেই আমার স্বামীটা যদি প্রতিষ্ঠিত হয় একদিন আমি আজকে আমি গার্মেন্টসে চাকরি করতেছি কালকে আমি বসে খাবো বাসায় এইভাবেই আর কি আসে আসে রাতে দুটো পর্যন্ত পড়াশোনা করছি পরের দিনও গেছি গার্মেন্টসে এইভাবে অনেক দাঁড়ে দাঁড়ে ঘুরেছি আমি তারপর ওর লেখাপড়া শেষ হওয়ার পর অনেক প্রতিষ্ঠানেও গেছি অনেক নেতাদের কাছেও গেছি চাকরির জন্য কিন্তু কেউ আমাদের দিকে তাকায় নাই বাড়িতে আসলাম দু বছর হলো তখন আল্লাহর কি ইচ্ছা আল্লাহ তো আর বান্দাদের মারে না বড় একটা হতাশ হয়েছিল যে আমি স্বামীকে নিয়ে সন্তানকে নিয়ে কিভাবে খাবো কিভাবে চলবো তারপর বাড়িতে আসার পর দু বছর হলো বাড়িতে আসার ও পরীক্ষা দিল দেওয়ার পরে আমার একটা আশা আছে যে আল্লাহ তুমি এই আশা থেকে ফিরাই দিও এতদিন কষ্ট করছি করছি তুমি এই কষ্টটাকে বিভলে দিও না আল্লাহ যা কি যেদিন প্রাইমারি প্রাইমারি স্কুলের চাকরি হলো অ্যাপার্টমেন্ট বাসায় আসলো সেদিন আমার জীবনের সমস্ত কষ্টের চলে আসলো সমস্ত কষ্ট আমি একদিনেই সব ভুলে গেছি যাক আমার স্বামীটা চাকরি হয়েছে আমার আর কারো কাছে অবল অবহেলার পাত্র হয়ে থাকব না আমি আর আমার স্বামীও কারো কাছে অবহেলার পাত্র হয়ে থাকবে না বাচ্চা দুটো কেউ মানুষ করতে পারবো নাহলে তো আমার ওকে যদি লেখাপড়া শিখে দিয়ে না পারতাম এই চাকরি না হতো আমি যে আমি আমি আরও অন্যান্য মানুষের মতো আমার হয়তো কোন পরিস্থিতিতে আমার আমার যে খাওয়া দাওয়া চলতো আমার সংসার চলতো আমি নিজেও বলতে পারতাম না দুজনের প্রতি এই স্বামী স্ত্রীর দুজনের অসম্ভব মমতা সহানুভূতি সহমর্মিতা তারা আসলে অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন তাদের জীবনটিকে সুন্দর করবার জন্য স্বামী যদি স্ত্রীর বন্ধু হন স্ত্রী যদি স্বামীর বন্ধু হয় স্বামী যদি স্ত্রীকে সম্মান করেন স্ত্রী যদি স্বামীকে সম্মান করেন একটি সম্পর্ক যে কত সুন্দর হতে পারে কত সাবলীল হতে পারে এদের মতো এমন সুন্দরভাবে তা আমাদের সামনে এই সমাজে কদাচিত উঠে আসে